കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണെന്നും ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആയ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസും ഉണ്ടായിരിക്കും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ക്യാഷ് ഔട്ട്ഫ്ലോസും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ വരുന്നത് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ഫ്ലോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇൻഫ്ലോസും ഔട്ട്ഫ്ലോസും ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നോക്കാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോർമാറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം ക്യാഷ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധനങ്ങൾ ക്യാഷിന് വിറ്റത് അപ്പൊ ക്യാഷിന് സാധനങ്ങൾ വിറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയിലോട്ട് ക്യാഷ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പം കമ്പനിയിലോട്ട് ക്യാഷ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം അത് ആഡ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് റെസീവ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ അതും ഇൻഫ്ലോ ആണ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഈ ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാം ലെസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഡോട്ട് ജസ്റ്റ് ഡോട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന അത് എമൗണ്ട് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് പ്ലസ് ചെയ്യണം എവിടെ ഏതാണോ എമൗണ്ട് വരുന്നത് അത് പ്ലസ് ചെയ്യണം സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അത് പ്ലസ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് റെസീവ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അതും പ്ലസ് ചെയ്യണം ക്യാഷ് പേ ടു സപ്ലൈയേഴ്സ് സപ്ലൈയേഴ്സിന് കമ്പനി കൊടുക്കുന്ന പൈസ ചിലപ്പോൾ അത് കടത്തിനാകാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ക്യാഷിന് തന്നെ റെഡി ക്യാഷിന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും വാങ്ങുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പൈസ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പൈസയാണ് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ക്യാഷ് പേ ടു എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ സാലറി അങ്ങനത്തെ പേയ്മെന്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് അത് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ് അടുത്തത് ക്യാഷ് പെയ്ഡ് ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് എന്തേലും വേജോ റെന്റ് അങ്ങനത്തെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്ത് എക്സ്പെൻസ് ആകാം അപ്പൊ കമ്പനിയുടെ എന്ത് എക്സ്പെൻസ് പേ ഓഫ് ചെയ്യുന്നതും മൈനസ് ഫിഗർ ആണ് വരിക ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ് അപ്പൊ അതും മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് റെസീവ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇൻഫ്ലോസ് ആണ് അതെല്ലാം ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യണം ക്യാഷ് പേ ടു സപ്ലൈസ് ക്യാഷ് പേ ടു എംപ്ലോയീസ് ക്യാഷ് പേ ഫോർ എക്സ്പെൻസസ് എല്ലാം ഔട്ട്ഫ്ലോസ് ആണ് ലെസ് ചെയ്യണം ഈ ഇൻഫ്ലോ മൈനസ് ഔട്ട്ഫ്ലോ വരുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഔട്ട്ഫ്ലോ കുറച്ച് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡും ഒരു ഔട്ട്ഫ്ലോ തന്നെയാണ് ക്യാഷ് പോവുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം അത് ക്യാഷ് ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുക വേണ്ടത് അത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഇൻകം ടാക്സ് പേഡ് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഐറ്റംസ് ഓക്കെ അതാണ് ആ എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇനി എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊസീഡ് ഫ്രം എർത്ത് കേക്ക് ഡിസാസ്റ്റർ സെറ്റിൽമെന്റ് എന്തെങ്കിലും എർത്ത് കേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫയറോ ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു സെറ്റിൽമെന്
ആൻസർ നോക്കാം ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ക്യാഷ് സെയിൽസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ പ്ലസ് ചെയ്യാം ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഇൻഫ്ലോ ആണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് അതും ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് ടു സപ്ലയേഴ്സ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പുറത്തോട്ട് പോവുകയാണ് അത് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് മൈനസ് ചെയ്യണം തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന പൈസ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ടു എംപ്ലോയീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്തത് പേയ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് എക്സ്പെൻസ് മെറ്റ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അതും മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ എല്ലാം ആദ്യം എല്ലാ പ്ലസ് ഫിഗറും ഇൻഫ്ലോസും ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ലാക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി വരും വൺ ലാക്കിന് സെവൻറ്റി കുറയ്ക്കുമ്പോൾ തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഗർ ആണ് കിട്ടുന്നത് ക്യാഷ് ജനറേറ്റർ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ആൾ കിട്ടുന്ന പൈസയൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിലാണ് വരിക അപ്പോൾ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരാതെ ഇത് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാതിരുന്നത് അടുത്തത് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അത് ഔട്ട് സൈഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് ഇടണം ഇതിൽ ആഡ് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം എന്ന് അപ്പം അത് ക്യാഷ് ജനറേറ്റർ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്യണം സെയിൽ ഓഫ് ഫിക്സ് റെസിഡ് കം അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹാൻഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്ലൂഡഡ്